Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see unit number one, that is principles of object oriented programming and this is for 12 marks. So in today's video, we are going to cover point number 1.5, that is structure of a C++ program. Okay, in the semester, we studied C and we had the structure of C. Tha. Like this way, we have to look at the structure of C++. ओके okay, अगर आपको सी का स्ट्रक्चर अपने की आए वहां पर तो सी प्लस प्लस का समझने में इतना डिफिकल्ट दि, नहीं होगा ओके एज इट इज सेम ही है लेकिन बस क्लास का एक सेक्शन uh, ऐड हुआ है ओके okay, उतना सा ही है ठीक है सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स यू कैन जॉइन देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन गूगल फॉर्म की है वो फिल कीजिए ओके okay, सारा uh, मैंने वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है ओके सो यू कैन वॉच इट ओके सो स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम तो देखो ये ओके okay, आपको ये ड्रॉ करना है ओके okay, एग्जाम में ठीक है ये ब्लॉक ड्रॉ करना है और इसका एक्सप्लेनेशन देना है लेकिन पहले आपको ये समझ लो ओके okay, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा सिंपल में तो देखो हेडर फाइल्स होती है मतलब जो भी हम इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम सी में आप क्या करते थे एसटीडीओ डॉट एच कोनियो डॉट एच मैट डॉट एच ओके वो हेडर फाइल्स लाइक दिस वे आपको सी प्लस प्लस में भी जो भी हेडर फाइल्स है आपको पहले वो हेडर फाइल्स लिखना है तो हम आपको फर्स्ट ब्लॉक कौन सा है हेडर फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन और हम इसको क्या कहेंगे C++ प्लस प्लस हेडर ओके तो आपको ये ब्लॉक निकालना है ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये ब्लॉक उसके बाद में वापस ये सेम ही है बट पहले डिटेल में समझ लेंगे ओके प्रोग्राम को फिर हम एकदम सिंपल देखेंगे आपके एग्जाम पेपर में ये रिमूव करना है और मतलब मॉडल आंसर पेपर में ये था ब्लॉक ठीक है तो हम यही करेंगे ओके तो हेडर फ्लाइल्स डिक्लेरेशन सेक्शन मतलब जो भी हमारे लाइब्रेरीज है वो इंपोर्ट करेंगे हमारे फर्स्ट ब्लॉक में ओके okay, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन तो आई गेस आप हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल राइट ग्लोबल वेरिएबल हम क्या डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के बाहर मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए थे राइट तो वो होगा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन ओके समझ में आया ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन ओके वेट अगर मेरे पास कोड है तो दिखाऊंगा वो ओके okay, तो देखो ये देखो ये कौन सा पार्ट है सो दिस पार्ट इज योर हेडर फाइल C++ प्लस प्लस हेडर्स और ये देखो ग्लोबल ओके मेन मेथड के बाहर ओके okay, जो भी ये पार्ट होगा वो क्या होगा ग्लोबल सेक्शन ओके जो भी हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे वो सारे प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम एंटायर प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं सो दिस इज योअर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन एंड दिस इज योअर हेडर सेक्शन ओके सी प्लस प्लस हेडर भी कहेंगे हम इसको ओके okay, उसके बाद क्या है क्लास डिक्लेरेशन एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन तो यहां पर है क्लास डेफिनेशन ओके सो क्लास डेफिनेशन मतलब हम क्या कहेंगे मतलब यहां का क्लास डेफिनेशन में क्या क्या है ये पूरा ये पूरा सेक्शन जो है उन्होंने क्लास डेफिनेशन में किया है तो इस ब्लॉक में क्लास डेफिनेशन में क्या आएगा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन क्लास डिक्लेरेशन एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन मतलब यहाँ पर हम क्लास कंसेप्ट समझने वाले हैं 1.6 वो क्लास जो हम क्रिएट करेंगे ना वो आपको उस सेक्शन में लिखना है ओके okay? इस सेक्शन में आपको लिखना है तो पहले हेडर फाइल्स लिखेंगे फिर हम क्लास लिखेंगे उसके बाद मेन मेन मेथड लिखेंगे और मेन फंक्शन लिखेंगे मेन फंक्शन को होता है इंट मेन ओके और करली ब्रेसिस okay? वो मेन फंक्शन होता है ठीक है फिर जो भी मेथड्स होंगे वो डिफाइन करेंगे ओके मतलब फंक्शन जो भी होंगे ना वो भी डिफाइन कर सकते हैं उसके बाद मेन फंक्शन हमारा ये देखो ओके तो देखो ये हमारा मेन फंक्शन है आई एन टी मेन ओके ये मेन फंक्शन ओके तो यहां पर यहां पर हम क्या डिक्लेयर करेंगे क्लास ओके जो हम नेक्स्ट वन पॉइंट सिक्स में क्लास सीखेंगे ना तो हम यहां पर एक क्लास डिक्लेयर करेंगे ओके यहाँ पर क्लास डिक्लेयर करेंगे उसके बाद हम मेन फंक्शन लेंगे और यहाँ मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं तो दिस इज योर हेडर फाइल्स दिस इज योर ग्लोबल सेक्शन दिस इज योर क्लास सेक्शन क्लास डेफिनेशन सेक्शन मेथड डेफिनेशन सेक्शन एंड दिस इज योर मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के बाद एट द एंड क्या है मेथड डेफिनेशन आप मेथड को भी डिफाइन कर सकते हैं एट द एंड ठीक है या भी मेथड्स आप कहा पर भी डिक्लेयर कर सकते हो ठीक है तो ये चार आपको ब्लॉक लिखने हैं ठीक है थीके? तो देखो वन बाय वन हेडर फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन हेडर फाइल्स यूज इन द प्रोग्राम आर लिस्टेड हियर ओके मैं बस रीड कर रहा हूं अभी तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया पहले 
header files provides a prototype declaration for different libraries function jo hum niche use karne wale hai see out scene okay to the standards hum use karne wale hai usko pehle aapko import karna padega include karna padega aur wo hum ka include karte hai header file mein include karte hai uske baad we also we can also include user defined header file hum khud ka user defined ek package create kar sakte hai aur wo hum add kar sakte hai header file mein theek hai तो आपको इसमें नहीं है आई गेस ओके नेक्स्ट लैंग्वेज से आपको हेडर फाइल्स भी क्रिएट करना पड़ेगा ओके बेसिकली ऑल प्री प्रोसेस डायरेक्टरी आर रिटर्न इन दिस सेक्शन ओके मत प्री प्रोसेस डायरेक्टरी और फिर लाइब्रेरी और फिर हेडर फाइल्स वो सारा क्या है उसको हम एक ही नाम है क्या है हेडर फाइल ओके तो मल्टीपल नेम्स दिए प्री प्रोसेस डायरेक्टरीज हेडर फाइल्स लाइब्रेरीज ये पूरा मिला के बस क्या होता है आपका हेडर फाइल होता है ओके okay, बस नाम डिफरेंट डिफरेंट दिए उन्होंने लेकिन उनको कहना एक ही है वो सब ओके okay, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन मैंने बता दिया जो भी हम ग्लोबली थ्रू आउट द प्रोग्राम मुझे सारे प्रोग्राम में मुझे एक्सेस करना है जो भी एक्सेस करना है वो आपको कहा लिखना है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में मतलब यहां पर आपको लिखना है ओके सो ग्लोबल वेरिएबल हम लिख सकते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन में हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं क्लास डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं ओके तो देखो ओके हम क्लास का भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली दिस सेक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज सब सेक्शन फॉर द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन मतलब ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर ही आपको क्या डिक्लेयर करना है क्लासेस को डिक्लेयर करना है वो इतना डिफरेंट नहीं है तो इस डायग्राम में इस डायग्राम में दोनों डिफरेंट डिफरेंट बनाए थे लेकिन आपका एक ही मेन होता है तो ये यहां दोनों को मर्ज किया है और उसको हमने नाम क्या दिया है क्लास डेफिनेशन करके समझ में आया समझ में आया ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर ही आपका क्लास को डिफाइन करना पड़ता है देखो एज इट इज यहां पर देखो डिक्लेयर क्लासेस है ए? तो ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर ही आपको वहां पर क्लास एक्सेस क्लास को लिखना है डिक्लेयर करना है ओके तो ये क्लास का कंसेप्ट हम समझने वाले वन में ओके मेन फंक्शन तो आपको पता है ईच एंड एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विद मेन फंक्शन ओके सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कहा से स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है दिस इज एंट्री पॉइंट फॉर ऑल फंक्शन एंट्री पॉइंट है ईच एंड एवरी मेथड इज कॉल एज इनडिरेक्टली थ्रू द मेन ओके मेन से ही सारे मेथड को कॉल करते हैं मेथड यानी फंक्शन ओके वी कैन क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन मेन ओके हम क्लास के ऑब्जेक्ट और क्लास क्रिएट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल दिस फंक्शन ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मतलब जो भी आप यूज करते हो अपने लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली कॉल करता है ओके दिस इज मेथड डेफिनेशन सेक्शन ओके दिस इज ऑप्शनल सेक्शन जनरली दिस मेथड यूज इन सी प्रोग्रामिंग ऑप्शनल है सी प्रोग्राम में बेसिकली वाइडली यूज होता है तो देखो समझ में आ गया होगा आई गेस वापस में आपको बत, बताता हूँ रुको मतलब अभी सिंपल में बता रहा हूँ ठीक है ओके okay, देखो हेडर फाइल ओके okay, तो ये अभी ये एक्सप्लेन कर रहा हूं ठीक है सी प्लस प्लस हेडर मतलब क्या जो भी आप इंक्लूड करने वाले लाइब्रेरीज जो भी लगेंगे हमें नीचे वो सारे वहां पर इंपोर्ट करेंगे ओके सी प्लस प्लस हेडर में उसके बाद क्लास डेफिनेशन तो क्लास डेफिनेशन में मतलब ये पूरा यहाँ का पूरा सेक्शन ये दो सेक्शन के अंदर क्लास डेफिनेशन तो क्लास हम डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल सेक्शन में वहां हम ग्लोबल सेक्शन में क्या कर सकते हैं जो भी थ्रू आउट द प्रोग्राम सारे प्रोग्राम में जो भी एक्सेस करना है वो वहां पर लिखना है ठीक है वो है आपका क्लास डेफिनेशन यहाँ पर क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं ठीक है ओके तो दिस इज अ ग्लोबल डिक्लेरेशन ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर आपका क्लास डेफिनेशन आता है फिर क्लास डिक्लेरेशन आता है उसके बाद मेंबर फंक्शन डेफिनेशन मतलब जो भी मेंबर्स होंगे क्लास के जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो मेंबर फंक्शंस आप मेथड्स लिख सकते हो राइट right? वो कुछ भी लिख सकते हो और मेन फंक्शन दिस इज एंट्री पॉइंट फॉर आर प्रोग्राम यहाँ से प्रोग्राम चालू होता है ओके okay, एक मेन मेथड होता है हर हर प्रोग्राम के लिए ओके okay, वो ऑटोमेटिकली कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब आपको अभी पता चल रहा होगा बिकॉज सी में भी यही सेम था ठीक है बस आपका आई गेस ये सी क्लास डेफिनेशन वाला थोड़ा सा एड हुआ है एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखो ओके आई होप आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा ओके वेट आगे कोड होगा ओके तो एक सिंपल सा सी प्लस प्लस प्रोग्राम है देखो हेडर फाइल हमने इंपोर्ट की हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग सो दिस इज हेडर सेक्शन उसके ओके ये दोनों हेडर सेक्शन है उसके बाद मैंने डायरेक्टली मेन फंक्शन यूज किया 
और मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या प्रिंट किया है हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है और ओके और कोड तो मैंने यहाँ पर कौन से कौन से सेक्शन यूज किए बस देखो एक हेडर फाइल को यूज किया और एक मेन फंक्शन इसको यूज किया इस दो ब्लॉक को यूज किया क्लास मैंने डिफाइन भी नहीं किया मेंबर uh, कुछ किया ही नहीं है मैंने ठीक है कोई वेरिएबल भी मैंने डिक्लेयर नहीं किया ओके okay, वो हम जब सिंपल ये कोड ये पॉइंट देखेंगे ना सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम तभी भी आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट ओके आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर आई विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू बाय